हेलो फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक जनवरी से इकतीस जनवरी के मंथली करंट अफेयर के टॉप वन फोर्टी एम क्वेश्चन आंसर तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कहाँ ऐतिहासिक चांदी के सिक्के और गहने मिले हैं तो चार भाटा में मिले हैं ऐतिहासिक चांदी के सिक्के और गहने छत्तीसगढ़ के किस जिले में नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है तो बस्तर जिले में देखा गया है नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट इसी वर्ष कब से शुरू होगा तो अप्रैल से शुरू किया गया है इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ के किस स्थान में एरोसिटी विकसित की जाएगी तो नया रायपुर में की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा अमर वाटिका का लोकार्पण किया गया है तो अमर वाटिका का लोकार्पण जो है जगदलपुर में किया गया है छत्तीसगढ़ में गोबर पेंट से बने बनाने की कितनी यूनिट लगेगी तो गोबर गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट लगेगी तो सैंतीस यूनिट लगेगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में राज्य की पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया है तो बलरामपुर जिले की पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया गया है भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में लावा और भूमिका योजना से कितने हेक्टेयर में सिंचाई होगी तो लावा और भूमिका योजना से जो है 24 हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में लामनी पक्षी विहार लोकार्पण किया गया है तो बस्तर के जगदलपुर में जो है लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण किया गया है छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने में साक्ष्य मिला है तो पैरी नदी के तट पर जो है प्राकृतिक बंदरगाह होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिलेट का देश में सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है तो छत्तीसगढ़ के जो है कांकेर जिले में देश का सबसे बड़ा मिलेट का प्लांट लगाया गया है छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर एक नौ तीन शून्य किस हेल्पलाइन नंबर से संबंधित है तो साइबर क्राइम से संबंधित है एक नौ तीन शून्य छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ब, मकान बनाने के लिए पचास हजार का अनुदान दिया जाएगा छत्तीसगढ़ प्रदेश में छेड़छेड़ा कब मनाया गया तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है 6 जनवरी को मनाया गया 2023 में किस राज्य के बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से हर माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है हर माह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा बस्तर सरगुजा अनुसूचित क्षेत्रों में पर्वों के लिए पंचायतों को हर साल कितने रुपए दिए जाएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर सरगुजा और अनुसूचित क्षेत्रों में पर्वों के लिए पंचायतों को हर साल जो है दस हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य में स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 28 से 30 जनवरी दो तक किया जा रहा है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं तो उमेश पटेल कर रहे हैं इसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के अमर वाटिका बस्तर में 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है ग्रेनाइट की दीवार में राज्य गठन से अब तक नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए कितने जवानों के नाम लिखे गए हैं तो वाटिका में जो है बस्तर में 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया जिसमें जो है 1015 नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों का नाम लिखा गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किस स्थान में प्रतिवर्ष कौशल्या महोत्सव आयोजित करने का फैसला लिया है तो चंदखुरी में लिया है छत्तीसगढ़ में किस वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी ने वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई थी तो ज्ञानेश्वरी यादव ने बनाई थी देश के किस आ, के सबसे बड़े रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के एक सेड में गोबर से बना प्राकृतिक पेंट तैयार हो रहा है तो बस्तर में किया जा रहा है इस साल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने विभूतियों को चुना है पद्मश्री पुरस्कार के लिए तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए जो है तीन विभूतियों को चुना गया है वित्तीय वर्ष दो हजार में किस राज्य की 
राज्य में मुख्यमंत्री विरासत योजना और मुख्यमंत्री धरोहर योजना प्रारंभ की जा रही है तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की जा रही है मुख्यमंत्री विरासत योजना और मुख्यमंत्री धरोहर योजना छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो कब से कब तक किया गया था 28 जनवरी से 30 जनवरी 2023 में किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो है देश में दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में किसको मिला है जगदलपुर नगर निगम को दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य नवाचार आयोग गठन करने की घोषणा की है तो छत्तीसगढ़ क्यों किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया है तो तुरेनार में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से खुदाई के दौरान मुगल कालीन पैंसठ चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं तो बड़गांव चार भाटा में प्राप्त हुए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे तो अमरजीत भगत जो हैं शामिल हुए थे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है दिल्ली में जब आयोजित हुआ था सम्मेलन छत्तीसगढ़ सरकार से अमरजीत भगत शामिल हुए थे उस महोत्सव में अस्वी अस्सी स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में छत्तीसगढ़ के कार्यरत किस कंपनी को दो विभिन्न श्रेणियों में गोल्ड और सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इसका राइट आंसर है एन कंपनी को सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को प्रवेश की किन दो बहादुर बेटियों को सम्मानित किया गया है तो छाया विश्वकर्मा और जम्बावती भुआर्य को सम्मानित किया गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कितने कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड दो से सम्मानित किया गया है तो तीन कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है विशेष जनजाति समूह कमार का नाम शत प्रतिशत मतदाता सूची में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया तो धमतरी जिले को जो है धमतरी जिले को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ में कहाँ देश का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोकार्पण किया है तो बस्तर जिले में किया गया है नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है तो बीसवां स्थान पर है छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह द्वारा गोबर से विद्युत के लिए छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल्स विकास प्राधिकरण और किसके माध्यम एम ओ यू किया गया है तो इसका राइट आंसर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होलसेल कॉरिडोर के लिए कितने एकड़ भूमि मंजूर की है तो, तो एक हजार एकड़ भूमि जो है मंजूर की है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से किस वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया जाएगा तो किसे दिया जा रहा है तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर संजय अलंग को दिया जा रहा है वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान छत्तीसगढ़ के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो आदित्य प्रताप सिंह चौहान को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है तो अशोक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ में कहा एडवेंचर पार्क का निर्माण कराए जाने की पहल शुरू की जा रही है तो भूख भूकी 
जलाशय चिरमिरी नगर में की जा रही है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने के लिए इस वर्ष किस जिले को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया जा रहा है तो कांकेर जिला को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा शहीद वीर नारायण सिंह की 12 फीट ऊंची और 2 टन वजनी आदमक प्रतिमा का अनावरण किया तो बलौदा बाजार में किया है छत्तीसगढ़ के सिलियारी को किस किसका दर्जा दिया जाएगा तो छत्तीसगढ़ के सिलियारी को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा देश में धान बेचने वाले कुल किसानों में किस राज्य के किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो किसानों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा हुई है धान बेचने में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की कौन सी महिला टीम चैंपियन बनी है तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की महिला टीम जो है चैंपियन बनी है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले देश भर में छप्पन बच्चों में से कितने बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं तो पांच बच्चे जो हैं छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले छप्पन बच्चों में से अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से धान की किस किस्म का चयन चावल भोग प्रसाद के लिए किया गया है देवभोग चावल को किया गया है चयन राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने वाला देश के लिए क्रम का स्टेडियम बन गया है तो कित कौन से क्रम का बना है पचासवा क्रम का स्टेडियम बन गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा चोटी को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है यह किस जिले में स्थित है तो यह जो है बलराम जिला में बलरामपुर जिला में स्थित है अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ के किस भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो गौतम सिंह पटेल को सम्मानित किया गया है अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन में वेबसाइट न्यूज़ वीक के सर्व सर्वे रिपोर्ट में भारत के सौ श्रेष्ठ अस्पतालों में से छत्तीसगढ़ के किस अस्पताल को तैतीसवा स्थान प्राप्त हुआ है तो एम्स रायपुर को जो है तैतीसवा स्थान प्राप्त हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 से राज्य के किस जिले जिला पंचायत को सम्मानित किया गया तो कबीरधाम को सम्मानित किया गया है वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन सेंट्रल पुल में सबसे अधिक धान जमा करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन बन गया है तो छत्तीसगढ़ राज्य बना है रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित मिलेट कैफे का लोकार्पण किसने किया रविंद्र चौबे ने किया है लोकार्पण छत्तीसगढ़ में कहा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वन डे मैच खेला गया तो रायपुर में खेला गया है वन डे अंतर्राष्ट्रीय मैच राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को खाते में राशि ट्रांसफ़र करने में पूरे राज्य में जो है प्रथम स्थान पर है तो कौन सा जिला है वो तो इसका राइट आंसर है सुकमा जिला है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का सैंतीसवा स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा तो 20 जनवरी को बनाया गया था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का सैंतीसवा स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ शासन कोड ए थान ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है कोडिंग ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के कितने बच्चे शामिल होंगे तो पाँच बच्चे शामिल होंगे 
छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है इस मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल किए गए हैं तो 20 जिले शामिल किए गए हैं छत्तीसगढ़ में आज़ाद के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंद सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है 20 जनवरी को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के कटघोरा विधानसभा के रंजनाप गांव का नया नाम नया नाम जो है किस नाम किसके नाम पर किया गया है तो राजीव गांधी रंजना के नाम पर किया गया है शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है तो रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ में पिछले चार सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ के किस जिले में ई गुरु शिष्य योजना का शुभारंभ किया गया कोंडागांव जिले में शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में किस स्थान में राजा मोर ध्वज उत्सव मनाया जा, जाता है तो आरंग में मनाया जाता है मोर ध्वज उत्सव किस रेल मंडल ने ट्रेन में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं के सुरक्षित यात्रा सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी सहेली नामक टीम बनाई है तो बिलासपुर रेल मंडल ने बनाया है मनरेगा में रोजगार देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है राजनांदगांव जिला प्रथम स्थान पर है डोंगा वार्ड गोबर बिजली प्लांट किस जिले में बनाया जा रहा है जहां प्रतिदिन 10 किलो वार्ड बिजली पैदा की जाएगी तो बस्तर जिले में बनाया जा रहा है रायपुर दुर्ग और भिलाई में टू फाइव जी सेवा कब से शुरू की गई है चौदह जनवरी दो हज़ार तेईस से शुरू की गई है किस राज्य में बेटिया बेटियों को वीरता के क्षेत्र में माता बहादुर कल कलारिन पुरस्कार दिया जाएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जाएगा बेटियों की वीरता के लिए माता बहादुर कलारिन पुरस्कार छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ से किस से वर्ष दो हज़ार तेईस का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया जाएगा तो डॉक्टर अभिमन्यु राव को दिया जा रहा है सरस्वती सम, साहित्य सम्मान किस जिले में छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म सिटी विकसित की जाने की योजना है तो किस जिले में छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म सिटी विकसित की जाएगी तो इसका राइट आंसर है महासमुंद में की जा रही है हमारे प्रदेश में करीब कितने हजार नाले हैं तो हमारे प्रदेश में जो है छत्तीस हज़ार नाले हैं छत्तीसगढ़ में कहाँ कॉस्मो एक्सपो 2023 हज़ार ट्रेड एंड बिल्ड फेयर का भव्य शुभारंभ किया गया है तो इसका राइट आंसर है रायपुर में किया गया है छत्तीसगढ़ में कितने शहरों में जियो टू फाइव जी सेवाएँ शुरू हो गई है तो इसका राइट आंसर है तीन जिलों तीन शहरों में जो है जियो टू फाइव फाइव जी सेवाएँ जो हैं शुरू हो की गई है हाल ही में आर्मी डे कब मनाया गया तो आर्मी डे जो है पंद्रह जनवरी को मनाया गया छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित केयर करके जो है कुपोषण दर में कमी लाने हेतु पोर्ट लाइकमन महाअभियान चलाया जा रहा है तो इसका राइट आंसर है बेमित्रा जिला में चलाया जा रहा है पोर्ट लाइकामन महाअभियान कुपोषण बच्चों के लिए ताता पानी महोत्सव दो का आयोजन किस जिले में किया जाएगा तो बलरामपुर जिले में किया जाएगा छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े धार्मिक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल रसका डोंगरी किस जिले में स्थित है तो नारायणपुर जिले में स्थित है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होलसेल कॉरिडोर्स के लिए कितने एकड़ भूमि मंजूर की है तो एक हज़ार एकड़ भूमि मंजूर की है शोरा भास्कर की वेब सीरीज मिसेज फलानी में कलाकार कौन सी भाषा बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलेंगे
छत्तीसगढ़ में किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एका कागुआ की चढ़ाई कर ली है तो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से जो है चित्रसेन साहू ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एका एकांग गुआ में जो है चढ़ाई की है छत्तीसगढ़ में कहाँ एक मछुआरे को डेविल फिश मिली है तो इसका राइट आंसर है गरियाबंद के पंटोरा की पैरी नदी पर मिली है डेविल फिश प्राचीन देव भवन अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा यह छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है तो ये रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट कब से शुरू होगा तो अप्रैल से शुरू होगा मतलब हो गया छत्तीसगढ़ में कहाँ से खंडित प्राचीन शिलालेख मिली है मारो से प्राप्त हुई है खंडित प्राचीन शिलालेख राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया जाएगा तो अंकिता पांडे शुक्ला को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किसे राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इसका राइट आंसर है मधुलिका राम टेके को सम्मानित सम्मानित किया गया है मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ से कितने किसने दुबई में आयोजित मिस टेन इनवर्स इनवर्स का इनवर्स स्पर्धा के सेकंड रनर का जो है खिताब जीता है तो किसने जीता है वाची पारिक ने जीता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितने रुपए हो गया है तो एक लाख अठारह हजार चार सौ एक रुपये हो गया है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण कार्य का शुभारंभ कब किया तो बारह जनवरी को किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तो बस्तर जिले में किया जाएगा औद्योगिक पार्क का निर्माण छत्तीसगढ़ का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय कितना मंजिला होगा सात मंजिला होगा कोरिया जिले में झुमका जल महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा तो सत्रह जनवरी सत्रह से अठारह जनवरी को किया गया था झुमका जल महोत्सव कोरिया जिले में राज्य में अब तक कितने गांव में गोठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है तो छत्तीसगढ़ राज्य में दस हज़ार गाँव में गोठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है तो 14 खेलों को शामिल किया गया है प्रदेश में कितने थर्ड जेंडर वोटर हैं तो थर्ड जेंडर वोटर जो हैं 811 हैं प्रदेश में वर्तमान में गोबर के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कितने इकाइयां स्थापित की गई हैं तो पांच इकाइयां स्थापित की गई हैं गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को कितने रुपए का भुगतान दिया जा चुका है 380 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया है एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है तो तीसरा स्थान पर है भारत में छत्तीसगढ़ में कहाँ जल्द ही मौसम का सटीक पूर्वानुमान देने हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी तो रायपुर में की जा रही है रायपुर को भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज की एक मैच की मेजबानी मिली है यहाँ मैच कब खेला गया तो 21 जनवरी 2023 को खेला गया था
मुख्यमंत्री भूपेश ने भूपेश बघेल ने राज्य महोत्सव स्थल पर भगवान श्री राम की कितनी फीट ऊंची भव्य मूर्ति का अनावरण किया है तो 25 फीट ऊंची भव्य मूर्ति का अनावरण किया है श्रमिक सियान सहायता के तहत अब प्रदेश में कितने रुपए की राशि एकम वस्तु मिलेगी तो बीस हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी छत्तीसगढ़ में विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके राजकीय पशु वन भैंसा को छत्तीसगढ़ कौन से राज्य की वन विभाग की टीम मिलकर बचाएगी तो महाराष्ट्र राज्य की टीम के साथ जो है मिलकर इस वन भैंसा की प्रजाति को बचाएगी छत्तीसगढ़ प्रदेश में नई मतदाता सूची के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सत्रह लाख चौरासी हजार सात सौ निन्यानवे वोटर हैं तो इसका राइट आंसर है रायपुर में है नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में अब से कब तक राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है तो आठ से बीस जनवरी दो हजार तेईस तक जो है आयोजित किया जा रहा है इंडिया इंस्टीट्यूट मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने राज्य के कितने जिलों के साथ त्रिपक्षीय एम किया है तो चौदह चौदह जिलों के साथ त्रिपक्षीय एम किया गया है हैदराबाद और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन संघ ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है तो कांकेर जिले में लगाई गई है विश्व के कुल छ रोगियों छ रोगियों का लगभग 25 प्रतिशत भारत में है तथा भारत के कुल टीबी रोगियों का लगभग कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है तो सात प्रतिशत टी रोगियों का पाया जाता है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध जूडो खिलाड़ी का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी भोपाल हेतु चयन किया गया है तो नीता कोरेटी को चयन किया गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले चार वर्षों में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई दी गई है तो पाँच दशमलव छः एक प्रतिशत की कमी दिखाई गई है ई श्रम कार्ड पंजीयन में कौन सा जिला प्रदेश में अवल है तो गरियाबंद जिला जो है अवल है ई श्रम कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासियों को बारहवीं शताब्दी की सूर्य प्रतिमा मिली है तो कांकेर जिले में मिली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सात जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ की किस वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित करेगी तो जिला प्रशासन बिलासपुर के वेबसाइट को जो है राष्ट्रीय प्लेटिन प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित करेगी द्रौपदी मुर्मू लामनी पार्क पक्षी विहार का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है तो बस्तर जिले में किया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा ने नया उपाध्यक्ष कौन होंगे तो संत राम नेताम होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हैशटैग यू का छत्तीसगढ़ संस्करण लॉन्च किया यह हैशटैग यू क्या है तो एक डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ कब किया गया था तो एक मार्च 2022 को किया गया था छत्तीसगढ़ में कब से सुराजी गांव योजना संचालित है दो अक्टूबर 2019 से संचालित है भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया तो अमन ज्योति जहीर को किया गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया था तो दंतेवाड़ा में किया गया था छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्रमिकों की सहायता राशि को दस हजार से बढ़ाकर कितने रुपए की किया जा रहा है तो बीस हजार रुपये किया जा रहा है 
नववर्ष के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के पर वर्ष 2023 में वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किसने किया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने एकड़ में चाय और कॉफ़ी की खेती कराने का लक्ष्य रखा है तो 10 से दस हज़ार एकड़ में जो है चाय और कॉफ़ी की खेती कराने का लक्ष्य रखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में किस सर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है तो छत्तीसगढ़ राज्य ने घोषणा की है छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री मोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की है तो मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना को जो है इसको चेंज करके मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना नाम रखा जाएगा फरवरी 2022 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं तो डॉक्टर गिरीश चंदेल नियुक्त किए गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान से खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की 1700 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है तो आरंग में प्राप्त हुई है प्रदेश में अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुके हैं तो साठ दशमलव पचास लाख राशन कार्ड जारी कर दिया चुका है छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनाया जाने वाला बूटा कटाई त्यौहार किस वृक्ष पौधे से संबंधित है तो तेंदु से संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है तेज कुंवर नेताम हैं रायपुर में आयोजित राज्य उत्सव के में सार्वजनिक उपक्रम की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित प्रदर्शनी कौन सी रही है तो बाल को रही है सर्वश्रेष्ठ हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस संगठन अथवा संस्था को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित इंडिया पचहत्तर एक्सपो में गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इसका राइट आंसर है नाचा को सम्मानित किया गया है राज्य का कौन सा जिला गौमूत्र खरीदी में प्रथम स्थान पर है जांजगीर चापा प्रथम स्थान पर है गौमूत्र खरीदी में छत्तीसगढ़ के किन दो रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जाएगा तो बिलासपुर और रायपुर रेलवे स्टेशन को जो है अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जा रहा है कौन सा राज्य सड़क पर घायल या बीमार गायों के लिए एक की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है तो छत्तीसगढ़ राज्य शुरू करने जा रही है प्रदेश में सी मार्ट की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता के में जो है उच्च अधिकार समिति गठित की गई है तो अमिताभ जैन के जो है अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति गठित की जाए की गई है तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो सब्सक्राइब करिए ऐसे ही करंट अफेयर के जीके क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे